வணக்கம் ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நடந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட அப்டிடியூட் சம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த சீரீஸில் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிசி லேட்டஸ்ட்டாக கண்டெக்ட் பண்ண ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ஸோ இது எப்போ நடந்ததுன்னா செவன்த் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ மே மாதம் ஏழாம் தேதி ஐ மீன் மே மாதம் ஏழாம் தேதி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நடந்த எக்ஸாமோட அப்டியூட் சம்ஸோட டீட்டெயில்டு டிஸ்கஷன் பார்க்கலாம் நாட் ஓன்லி ஆன்சர்ஸ் எப்படி இப்படி வந்தது ஏன் வந்தது அது ஒரு டீட்டெயில் ஃபார்முலாஸ் ஏன் வந்தது எப்படி டிரைவ் பண்ணோம் அது வரைக்கும் இன் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் முன்னாடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு சம் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ்லாம் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது எல்லாமே ஸோ அந்த சீரீஸ் பார்க்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் அடி போட்டிருப்பார் சாரு ஸோ அதை பார்த்துங்க நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதோட ஸ்பிட் அப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ எதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகே எனி சம்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எதுக்கு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பெட்டர் எதுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்தெந்த டாபிக் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த டாபிக் வந்து நிறைய சம் கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த டாபிக் கொஞ்சமாக கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து என்னோடய ஃபோக்கஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வேறு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ரெஃபரன்ஸே வந்து நம்ம அதுக்கு தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் சீரீஸ் ஸோ நம்பர் சீரீஸில் பார்த்தோன்னா மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் நத்திங் அவுட் அவுட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து நம்பர் சீரீஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அண்ட் தென் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒரே ஒன்று தான் கேட்டிருக்காங்க நார்மல் மேக்ஸ் தான் ஸோ நார்மலாக ஒன்று தான் வரும் அது ஸோ எல்சிஎம்ஹெச்சிஎஃப் நார்மலாக பார்த்தோன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கூட வந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஃபோர் சம்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் தென் ரேஷியோ ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் பார்த்தோன்னா ரெண்டு வந்திருக்கு ஸோ பர்சன்டேஜ் ஒன்று வந்திருக்கு டேரக்ட் சம்ஸ்லாம் பர்சன்டேஜில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜோட ஒரு அப்ளிகேஷன் சம்மு ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா எத்தனை வந்திருக்கு ஒன்று வந்திருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் சேர்த்து அஞ்சு சம் வந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது அஞ்சு சம் வந்துருக்கு இது ஒரு எல்சிஎம்ஹெச்சிஎஃப் ஒரு நாலு சம் வந்துருக்கு அண்ட் தென் நம்பர் சீரீஸ் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு பன்னெண்டு சம் வந்துச்சு க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சம்ஸ் பார்த்தோன்னா இது மூணுலேயே கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ நார்மலாக நம்மளுக்கே தெரியும் சிம்பிள்னஸ் காம்பவுண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நாட் ஓன்லி இந்த எக்ஸாம் நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம்லேயும் சரி மற்ற பழைய எக்ஸாம் எடுத்திங்கன்னா கூட அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுலேயும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அஞ்சு சம் பார்த்தோன்னா இதில் வந்துருக்கு டைம் ஒன் ஒர்க் ரெண்டு வந்திருக்கு அண்ட் தென் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் டூ டி அண்ட் த்ரீ டி ரெண்டு அண்ட் தென் ப்ராபபிலிட்டி ஒன்று அண்ட் தென் லாஸ்ட்டில் டைஸ் நினைக்கிறது ஸோ டைஸ் அம் வந்து ஒன்று கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைஸ் வந்து ஐ திங்க் ரெண்டு மூணு எக்ஸாமுக்கு ஒரு டைஸ் வந்துடுது ஸோ டைஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக படிச்சிட முடியும் ப்ராபபிலிட்டியாக வந்து இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஏரியா அண்ட் வால்யூம் நம்மளுக்கே தெரியும் மீன் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மேபி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்முலாஸ் படிச்சிங்கனாலே உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஸோ இதான் ஸ்பிட் அப் ஸோ ஆல் ஆல் டுகெதர் என்ன என்ன அனலைஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி மீன் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிம்பிள்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஐ மீன் ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாஸ் தான் அதில் ரொம்ப ஈஸியாக டார்கெட் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் எல்சிஎம்ஹெச்சிஎஃப் இட் இஸ் ஒன்லி அபவுட் எத்தனை ஐ மீன் ரொம்ப ஈஸி தான் அந்த டாப்பிக்கும் ஸோ ஒம்பது சம் முடிஞ்சிருச்சு நம்பர் சீரீஸ் ஐ மீன் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடணும் ஏபிஜிபி சீரீஸ் அதெல்லாம் ரெடிட்டாக வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு சம் இஸ் க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சம்ஸ் மட்டும் இதில் மட்டும் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ நான் கொஸ்டின் சொல்ல பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே அகெயின் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம் ஸோ டேரெக்டாகவே சால்வ் பண்ண முடியும் ஐ மீன் போர்ட் மாஸ் ரூல் தான் ஸோ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணுமா ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு பிராக்கெட்டில் சால்வ் பண்ணும் தென் இந்த பிராக்கெட்டில் சால்வ் பண்ணும் தென் இது ஸோ அப்போ பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி அப்படியே வரும் ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டுக்கலாம் எயிட்டீன் டூ இது போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் பிராக்கெட் எயிட்டீன் மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் டூ தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் இது எத்தனா சிக்ஸ்டீனா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் இட்ஸ் நத்திங் பட் ட்வெ
ஓகே மூணில் போட்டிங்கன்னா டூ டைம்ஸு எயிட் டைம்ஸு நைன் டைம்ஸு அந்த இது டூ த்ரீயில் போட்டிங்கன்னா எயிட் டைம்ஸு அண்ட் தென் ஃபைவ் டைம்ஸு அண்ட் தென் செவன்டீன் ஸ்கொயரு இது செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ டேரெக்டாக செவன்டீனே பண்ண முடியும் செவன்டீன் எடுத்திங்கன்னா செவன்டீன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஃபைவ் டைம்ஸு ஸோ டேரெக்ட் இது தான் ஹெச்சிஎஃப்க்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு டிவைட் ஆகாதனால என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஹெச்சிஎஃப் வரும் மொத்தமாக எடுத்திங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் எல்சியம் ஸோ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது ஹெச்சிஎஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணும் இதை மட்டும் எடுத்தாலே போதும் த்ரீ இன்ட்டு செவன்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் இதை உங்கள் எல்சியம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஓகே சிதா ஹெச்சிஎஃப் எல்சியம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு செவன்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருந்திங்கன்னா எல்சியம் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஒரே இது சிம்பிள் தான் ஸோ டனாவதல் போடும்போது எல்சியம் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு காமன் ஃபேக்டர் வர வரைக்கும் நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டிங்கன்னா அதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப் கிடைக்கும் தென் கீழே இருக்க ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்சியம் கிடைக்கும் ஸோ ஈஸி ஷார்ட் கட்டு தான் ஓகே அகெயின் ஒன் மோர் எல்சியம் ஸோ இது ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அப்படி டேரெக்டாகவே அங்கேயே எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு பை த்ரீ பவர் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் டென் ஓகே ஸோ ஈஸியாக புரிய என்ன பண்ணுங்கள் கீழே எழுதிக்கிங்க டூ பவர் செவன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் எயிட் செவன் இல்லை ஸோ அதுக்கு இங்கே எழுதிக்கலாம் செவன் இன் பவர் டுவெல் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஹெச்சிஎஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ காமன் ஃபேக்டர் தான் ஸோ காமன் ஃபேக்டர் என்ன பண்ணணும் ஸோ டூ டூ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் டூவில் என்ன காமனாக இருக்குது டூ செவனுக்கு இல்லை ஃபைவ் இருக்குது ஸோ காமனாக இருக்கிறப்போ டூ பவர் ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு பை இதில் த்ரீ செவன் இருக்குது த்ரீ எயிட் இருக்குது ஸோ த்ரீ செவன் தான் வரும் மல்டிப்ளைடு பை இந்த ஃபைவ் எதுவுமே வராது ஸோ இதுதான் ஹெச்சிஎஃப் ஓடுது இதே எல்சிஎம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த சம்மில் என்ன இருக்கும் கீழே இருக்கிறத எழுதியிருக்கணும் ஓகே கீழே இருக்கிறத எழுதியிருக்கணும் 2 பவர் செவன் த்ரீ பவர் எயிட் ரெண்டும் காமனாக இருந்தது தென் மேலே இருந்து எடுத்தோன்னா ஃபைவ் பவர் டென் இன்ட்டு செவன் பவர் டுவெல் ஓகே ஸோ இது வந்து எல்சியம் ஓடுது ஸோ ஏன் இதுக்கு போடுறோம் அதுக்கும் தெரிஞ்சுக்க தான் ரெண்டு தோட ஆன்சர் சொல்லுவோம் டேரெக்ட் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லாமல் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம் ஓகே ரேஷியோ ஸோ இந்த ரேஷியோ பார்த்தோன்னா எனக்கு இது டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ 0.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இது நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ என்ன நடக்கும் இது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இது அப்படியே மாற்றலாம் ஸோ எக்ஸ் இங்கே போயிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் சாரி ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் பை எயிட் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ஸோ போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஓகே ஸோ அதான் ஒன் பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் செகண்ட் இது ரேஷியோ மேபி இட்ஸ் ரெசி ப்ரோக்கல் நம்ம நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் இருந்தது ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ராக்ஷ ரேஷியோ கொடுத்து மீன் ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க ஃப்ராக்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ இங்கே அதே அப்படி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதே பண்ணுறவங்க த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஸோ என்ன வேணும் நமக்கு எக்ஸ் டு ஒய் வேணும் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் ரேஷன் ப்ரொப்போஷன்ஸ் அம்மா ஓடுது நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் அப்புறம் ட்ரெஸ்ட்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ சம் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து என் டீனரு அண்ட் தென் இட் இஸ் ஆறு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் 
இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வாட் தேர் ஆஸ்கிங் ஆஸ்கிங் ஃபார் அருண் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பாருன்னு கேட்குறாரு ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகே நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ நார்மலாக டேரெக்டாக ஃபார்முலாவே போடுங்க எஸ்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பிஎன்ஆர் ஸோ பி தெரியாது நம்மளுக்கு பி இது வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி என் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் வந்து ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் அடிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி தென் த்ரீ அடிச்சிங்கன்னா டென்னு ஸோ பண்ணிடும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் நட்டிங் பட் தௌசண்ட் வரும் ஓகே ஸோ நார்மல் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம்லா எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் ஃபார்ம்லா தான் ஸோ இது அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஏ பிரின்சிபல் பிகம்ஸ் டூ ஜீரோ டூ எயிட் இன் டூ இயர்ஸ் அட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தோன்னா இதில் இங்கேயே போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஐ மீன் இதுக்கு நமக்கு பர்சன்டேஜ் தெரியும் நம்மளுக்கு ஐ மீன் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருப்போம் பர்சன்டேஜ் வச்சு போட முடியும் இல்லை நீங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு போட்டாலும் போடலாம் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் சுற்றிட்டு வர்றது ஸோ ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி சொல்லி பார்க்கலாம் லெட் சே என்ன அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற டூ ஜீரோ டூ எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெட் சே அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன அமௌண்ட் வரப்போகுது ஓகே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் அமௌண்ட் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் இயர் என்ன இன்க்ரிமெண்ட் ஓகே ஃபஸ்ட் இயர் என்ன இன்க்ரிமெண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிருக்கும் திருப்பி என்ன ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்குது இன்னொரு ஃபோர் பர்சன்ட் செகண்ட் இயரில் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம வேல்யூ வந்து இனிஷியல் அமௌண்ட் தான் வேணும் இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டூ ஜீரோ டூ எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெட்ஸ் ஏ ப்ரின்சிபல் இன்டு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே மீன் அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வந்துடும் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா கூட ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் லெட் சே இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் தென் இதுவும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் தென் இது என்ன த்ரீல இதில் த்ரீல டிவைட் ஆகும் ஸோ லெட் சே ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீனில் டிவைட் ஆகும் தேர்ட்டீனில் போட்டோன்னா இது டூ டைம்ஸ் வரும் தேர்ட்டீனில் போட்டோன்னா ஒன் ஒன் டைம் தேர்ட்டீனு செவன்ட்டி டூ ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி எயிட்டு ஸோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ இப்போ அடித்தோன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் தேர்ட்டீனில் டைப் பண்ண முடியும் போட்டோன்னா தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் விச் மீன்ஸ் டுவெல் டைம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு டூ இருக்குது டுவெல் டூ டைம்ஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எங்கே அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ வரும் இந்த ரெண்டு டூமே கேன்சல் ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் P is equal to 25, டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மேலே போயிடும் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த த்ரீ அப்படி இருக்கும் இட்ஸ் நத்திங் பட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு பை த்ரீ ஆயிரத்தி எட்நூறு ப்ளஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ டைம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ டைம் ஒன் ஒர்க் ஃபார்ம்லா என்ன சொல்கிறாங்க மேன் டேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டு ஃபினிஷ் அ ஜாப் வேற எஸ் அ விமன் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் டு ஃபினிஷ் அ ஜாப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் டு கதர் தே ஒர்க் டேஜ் ஆஃபர் சிக்ஸ் டேஸ் ஓகே அண்ட் தென் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தென் த மேன் லெஃப்ட் ஓகே ஸோ ஃபுல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணல ரெண்டு பேரோட எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க வேலையை ஆரம்பித்து ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் மேன் கிளம்பிடுறாரு ஸோ விமன் மட்டும் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ விமன் மொத்தம் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு பேர் எஃபிஷியன்சி என்ன ஒன் டேயில் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா மேனுக்கு மேனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸு ஸோ அவங்க என்ன ஒரு நாள் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஒன் பை ஃபிஃப்டீனு ஸோ விமன் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டேயில் இவங்க ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பண்ண முடியும் விமனால் ஒன் பை இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா ஒன்
செவன் பை சிக்ஸ்டி ஆஃப் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு நாளில் ஓகே அவங்க எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஆறு நாள் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் டேஸ்க்கு எவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சு இது வந்து ஒரு நாளுக்கு முடித்த ஒர்க்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் செவன் பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ ஆறே நாற்பத்தி ரெண்டு பை சிக்ஸ்டி ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு பை சிக்ஸ்டி ஆஃப் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஃபார்ட்டி டூ பை சிக்ஸ்டி ஆஃப் ஒர்க் ஹஸ் பின் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எயிட்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஒர்க் கம்ப்ளீட் பெண்டிங் இருக்கும் ஓகே ஸோ பெண்டிங் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பை சிக்ஸ்டின் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ நாள் அந்த மே மீன் விமன் மட்டும் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ விமன் மட்டும் முடிப்பாங்கன்னு என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு எயிட்டீன் பை சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஒரு நாளோட எஃபிஷியன்சி ஒரு நாளோட எஃபிஷியன்சி என்ன உங்களது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ என்ன நடக்கும் எயிட்டீன் பை சிக்ஸ்டி மல்டிப்ளைடு பை டுவெண்ட்டி ஓகே ஏன்னா ரெசி ப்ரோக்கில் ஆகிடும் த்ரீ டைம்ஸு இந்த எயிட் அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ் டேஸில் முடிக்க முடியும் அவங்களால் யார் விமன் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து விமன் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க லாஸ்ட்டில் ஆறு நாள் தேவைப்படும் ஆறு பேர் சேர்ந்து மீன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆறு நாள் ஃபஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒர்க்கை வந்து விமன் மட்டும் ஆறு நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இந்த கொஸ்டினில் என்ன பார்த்தோன்னா டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ண ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமோட அப்டூட் எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் பேலன்ஸ் இருக்க கொஸ்டினை பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ம டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ண மற்ற எக்ஸாம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க நான் யூடியூப் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் தேங்க் யூ பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக மற்றும் பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது எங்களின் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒரு முறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumpupar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000